ഷുവർ പ്ലസ് ടു സുവോളജി ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനും അതേപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ്റെ എവിഡൻസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എവല്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തിയറീസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറിയാണ് ലാമാർക്കിസം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ലാമാർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഡാവിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തിയറീസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തിയറീസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ലാമാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമാർക്കിസം എന്ന് പറയാം ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹാറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഈ മൂന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് സെയിം തിയറി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാമാർക്കാണ് ജീൻ ബാപ്തിസ് ലാമാർക്കാണ് എന്ത് ഈ തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇൻഹാറിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഹാറിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ ജനറേഷനിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇൻഹാറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അത് പിന്നെയുള്ള ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഹാറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടർ അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹാറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഡിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടും എന്തുണ്ടാവാം അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇതിന് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ജിറാഫിന് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ജിറാഫിന് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് ചെറിയ കഴുത്തായിരുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ് താഴെയുള്ള അതേപോലെ എന്താ പറയുക താഴെ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലീഫി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിച്ച് കഴിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ താഴ്ത്തൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ പതുക്കെ ഈ ട്രീസിലൊക്കെ എന്ത് ട്രീസിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ജിറാഫ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്തു കഴുത്തിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വന്നു അത് ആ ട്രീയിലുള്ള ലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കഴുത്തിങ്ങനെ എത്തിച്ചെത്തിച്ച് ആ കഴുത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നീളം വെക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് കാണുന്ന ജിറാഫിന് ഇത്രയും നീണ്ട കഴുത്തുണ്ടായെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ഓർഗൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ആ അതാണ് എന്തിന് കാരണമായത് എവല്യൂഷന് കാരണമായത് എന്നാണ് നമ്മൾ ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചില ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ടും ഇരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് സ്നേക്കിനൊക്കെ കാലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്നേക്കിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല കാലില്ല അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് സ്നേക്ക് അതിന് കാലിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല കാലിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലുപയോഗിക്കാണ്ടായി ഉപയോഗിക്കാണ്ടായി അതിന് കാലില്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ കാലില്ലാണ്ടായിട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ സ്നേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്നേക്കുകൾക്കൊന്നും കാലില്ലാണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ലാമാർക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറ ഇതെന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല
തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ചാൾസ് ഡാവിൻ ചാൾസ് ഡാവിനാണ് ഈ തിയറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ചാൾസ് ഡാവിനാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പിൽ ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പിഞ്ചസിന് അദ്ദേഹം കാണാൻ ഇടയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏതൊരു തിയ ഏത് തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നത് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പുതിയ സ്പീഷീസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ഡാർവിൻ സ്പിഞ്ചസ് അല്ലേ ഡാർവിൻ സ്പിഞ്ചസിന് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗാലപാഗോ സൈലൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൻസസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പല ഐലൻഡിലും അദ്ദേഹം കണ്ട പല സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസിന് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ആ ഓരോ സ്പീഷീസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓർഗാൻ ഈ സ്പീഷീസ് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് അവർ പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് അവരെന്താവുകയാണ് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ആരുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മലയ ആർക്കിപ്പലകവിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹവും ഈ ഒരു സെയിം ഒബ്സർവേഷനിലേക്കാണ് എത്തിയത് അതായത് എല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ഓരോ സ്പീഷീസും പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡാർവിനെ എന്താ പറയുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാൽത്തൂസാണ് തോമസ് മാൽത്തൂസാണ് ഇദ്ദേഹം പോപ്പുലേഷനിൽ നടത്തിയ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളുടെ ഡാർവിൻ ഈ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡാർവിൻ്റെ രണ്ട് കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനുമാണ് ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനുമാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോളനി ആ ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയിൽ ആ എന്താ പറയുക അതിനൊരു മീഡിയം വേണമല്ലോ ബാക്ടീരിയക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേണം പക്ഷേ ഒരു അതിൻ്റെ ആ മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയാസിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ എന്തായി ഡെഡായി പക്ഷേ ആ ചേഞ്ചിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചുമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവാൻ പറ്റിയ ചില ബാക്ടീരിയാസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ചില വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ചില ബാക്ടീരിയാസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിനി സർവൈവ് ചെയ്ത് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ത് ചെയ
and formation of new species. This is our natural selection. There are features. We are talking about overproduction. If it is suitable for the condition, any organism will normally produce more organisms in the world. That is why they are growing more than the population. Then they are overproduction or overpopulated. That is the first thing. The second thing is that they are the same as they are in the food. They are in the same as they are in the food. They are in the same as they are in the food. That is why they are in the same organism. Aur same saudara mana, apa aur ini dia madinu main di itu struggle, aku aur ini jiwikan main di itu dia yang orang struggle, alai, angan struggle itu yang nyal selidah selidah ini dia ada ikim variation ini dia ada ikim variation mana ini nyal ceria changes ni ana, aur dia gene lalu macam lalu ni ana Jadi changes ni, anu, nama lantun tu mario variation tu mario. Ada natural reason karena environment dalai itu, alinggil genetic itu lantun tinggalan karena ngal kondo itu mario. I variation sa inda wa. Ingan variation sendai kaya, anu, anu, anu ur condition l, jiwi kiam betul nade, abar inde im survive. Adine anu, nama lalu survival of the fittest tu mario. Apo, i fittest itu lalu survive inu nama lalu barnello. Ini nanda ya lalu normally inda irna, anu ur adi inda irna species inda character side kiri inda wa. Alai apa adanya endinggilum special variation sun karya mula ke bandar dari kau, ibar endinggilum budiya species sait maru, adanya formation of new species itu, orang lagi species ni mana, apa ini, apa ini adanya ceri kita bandar ini adalah arah de natural selection de kacau features itu orang ini adalah first over production, adanya pola tena over production ini dia kerana orang ini adalah natural resources ni orang ini, orang ini resources ni orang ini orang ini adalah orang struggle orang ini kau, apa Struggle and die kerana lada le variations itu sambo bujut lala cila organisme sendai eri kim awer ende yom survive. Alah survival of the fittest. Adil nenna pudia species sendai iya ana form iya ana. Adah itu, ane ana awerda fittest itu lala survive iya nada. Awer arta generation lagi character se transfer ida. Awer pudia species side sendai iya ana maru ana cie iya nada. So natural selection is a process of selection of organism having favorable variations, favorable itulah variations sila organ setine select ini na proses ni ane nama lantun maria natural selection ane maria so natural selection is the process of selection of organism having favorable variations so natural selection na base ini na kacau factor lantun ada itu kian ane muka nokam first one heritable minor variations second one overproduction third one limited resources Fourth one struggle for existence and fifth one survival of the fittest. इतने factors लाने इधर ले वरना दे, हमारे natural selection ले वरना दे, अदले आधे नम्बर बनाने देर नो variations, अलेह minor आइटला heritable variations ना हो, पर variations नो नहीं ना natural आइट natural phenomenon से गारनो अलेंगे environment लाइटला चला factors से गारनो genetic आइट ना हो ना Changes ni, anu, nama kita genes ni de arrangement lo, alinggil, alinggil lo changes ni, anu, nama kita tu nuaraya variation ni nuaraya. I variation ni nuaraya ni, cila pa favorable light la variation ni, erki malinggil, nama kita harmful light la variation ni, erki unda wa. Favorable light la variation ni, anu, nama kita alinggil, nama kita korpan dah bilah, nama harmful anu, alinggil ada, cila pa lead the light de mar. Apo, anggane variation ni, daum, pinne randa mana tu pernah ni, daru no over production. Ada ni, daru organisms. Orang banyak organisms ni nanti, normally ini dah orang ni kan, orang banyak orang banyak organisms ni nanti ya reproduce ya. Ipo betul sekarang ok kerana ni, agak teram mana orang betul ni, kerana paksa ada itu terutama egg ane produce ni nanti, nama kita paraya ni betul. Apa terem egg ane produce ni nanti, terem egg ane produce ni nanti, aduk ke hatch ni nanti, terem ane ini nanti, terem 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 अदाने रंडाम तक आये में नो रहने दो इंगेने ओवर प्रोडक्शन इंडा उनो पक्षे अदाय द पोपुलेशन के साइज़ संदे ही आना इंग्रीस ही आना अल आने लो अंगेने पोपुलेशन साइज़ संदे ही दो इंग्रीस ही द पक्षे अंगेने आने इंगिलो लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिसोर्स रिसोर्सेस इंदे अन्ना में दायर नो कॉरोवाय Limited resources. Anggana limited resources aikar ni, lau dendeng daum struggle for existence. Existence iya, ni dite, lau rum struggle. Eni ke, eni ke, ni pernah oru alkarum, endalim sondang gaya tanen nukul. Pena mula humans ni dite case lalu lau oru empathyim sambangolum, simpathyim sanaengolum, nu markan daavila. Iit parai ni ceria organism ni nu anggana kana rila. Apo, abr endiyum survive iya ni dite, abr struggle. Alai, anggana struggle iya. 
അപ്പോൾ അതിൽ ആരാണോ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യും സർവൈവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാരിയേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവരെ ആര് സെലക്ട് ചെയ്യും നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറി ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയേഷൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഈവനിങ് പ്രിംറോസിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഈ നമ്മളെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് അല്ല എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രസ് പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എവല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രസ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ സഡൺ ഹേർട്ടബിൾ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രസ് പറയുന്നത് അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് സാൾ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ടേഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവും വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പുതിയ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫോമേഷന് കാരണം അതായത് എവല്യൂഷന് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റാൻഡമാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അല്ല ഏത് ജീനിൽ വേണമെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാം അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്ഷൻലെസ് ആണ് സോ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എന്താ പറയുക ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഹാർമ്ഫുൾ ആവാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീതലാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ക്യാൻസറൊക്കെ ചില എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലതിൽ എന്നാൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസും സംഭവിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഏത് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് തിയറീസ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ലാമാർക്കിസം സെക്കൻഡ് വൺ ഡാർദനിസം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ലാമാർക്കിസം ആരുതായിരുന്നു ലാമാർക്കിൻ്റെ ലാമാർക്കാണ് ഏത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തിയറി ഓഫ് ലാമാർക്കിസം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവന്നത് ലാമാർക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പുതിയ ഒരു സ്പീഷീസിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് ഈ അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം ജീൻസ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക്
അതിനൊരു ഡയറക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാകാറേയില്ല പിന്നെ മറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീസീസ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഈ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മണിക്കൂറുകളിലാണ് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതേ സംഭവം ആരിലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബേർഡ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് ഫിഷസിൻ്റെ കേസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വാരിയേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മളെ കേസിൽ സംഭവിക്കാറില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ അലേലിക് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷനിലെ അല്ലീൽസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ അല്ലിലിക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ പറയുന്നത് സോ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the allelic frequency in a population are stable and constant generation to generation in the absence of a disturbing factor and slayalo ini suppose oru beetle inde population nammal consider cheya aa oru beetle inde population la vera oru external factors onnum affect edilengil adinde allelic frequency appo endayirikkum adu constant aayirikkum ഇനി ഇത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ജീൻ പൂൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീനും അതിൻ്റെ അല്ലീൽസിൻ്റെ സം ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുക സോ ജീൻ പൂൾ മീൻസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദയർ അല്ലീൽസ് ജീൻ്റെ സം ടോട്ടലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അല്ലീൽസും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് എ ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം ജീൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലീൽസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് അവർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും കൂടി പറയും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് കൂടെ പറയും സോ ജീൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദയർ അല്ലീൽസ് അല്ലി ജീൻസും അതിൻ്റെ തന്നെ അല്ലീൽസിൻ്റെയും സം ടോട്ടലിനെയാണ് ഇപ്പം എന്തെന്ന് പറയുക ജീൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ അല്ലീൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ So here, the sum total of all the allelic frequencies is equal to 1. Here, you can see some beetles in the population on the screen. In the case, there are 20 beetles here. Then, there are all the beetles in the gene pool. Because there are genes and there are also alleles. Then, there are all the genes and alleles in the sum total. അതിൻ്റെ ജീൻ പൂൾ ആണ് അതായത് ആ ബീറ്റിലിൻ്റെ ജീൻ പൂൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ടോട്ടൽ എത്ര ബീറ്റിൽസ് ഉണ്ടോ ആ ബീറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എന്താണ് ജീൻ പൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ജീൻസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബീറ്റിൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ എന്താണ് ജീൻ പൂൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദ അല്ലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how frequently a particular gene or how frequently a particular allele appear in a population hmm oru population le oru particular allele enganeyana etra frequent aayittana express cheynadu adineyana nammal endannu paraya allelic frequency ennu appo idu kondu vannathu gh hardy mathe pole thane w weinberg aanu gh hardy oru mathematician um adhe pole thane w weinberg ennu parayunnathu oru german physician um aanu appo ivare rendu perum koodiittu kondu vanna oru principle aanu idu nammude hardy weinberg equilibrium allengil hardy weinberg principle ennu parayunnathu appo namukku thonum ivare rendu perum orumichu work cheythu avare rendu perum koodi k
ഹാർഡി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവരും അതിനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നും കൂടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പേരിൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ജീൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് third one mutation fourth one genetic recombination and fifth one is natural selection ee anju factors aanu main aayittu nammalde ee hardy weinberg equilibriyathine effect cheynadu idile orono endha namukku parayam aadithathu gene flow allengil gene migration gene migration ennu parayumbo rendu reethiyil varam onnu immigration um varam emigration um varam oru population oru population ആ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസ് അവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലി അവരുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എന്താ പറയുക എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ കാരണം ഈ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് വരികയാണ് ചേഞ്ച് വരികയാണ് അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് കാരണമാവും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയം തകരാൻ കാരണമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരാം മൈഗ്രേഷന് പകരം അതായത് ഇമിഗ്രെ എമിഗ്രേഷന് പകരം എന്ത് വരാം ഇമിഗ്രേഷൻ വരാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനാണ് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റും മറ്റൊന്ന് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ള ആ ബേർഡ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ബേർഡ് അവിടേക്ക് പോയി റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലുള്ളതിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജെനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്ത് വരികയാണ് അലേലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വന്നു അല്ലേ അതായത് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് പുതിയ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയതായിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതായത് എവല്യൂഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പം ഇതാണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഈ ജീൻ ഫ്ലോ എന്തിന് കാരണമാവും ഈ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ ഫ്ലോ ബൈ ചാൻസ് അതായത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ജീൻ ഫ്ലോവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജീൻ ഫ്ലോ ബൈ ചാൻസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജീൻ ഫ്ലോ ബൈ ചാൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ബീറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആ ബീറ്റിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ബീറ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യെല്ലോ കളർ ബീറ്റിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളർ ബീറ്റിലുമുണ്ട് ഇതിൽ റെഡ് കളർ ബീറ്റിൽ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാക്കയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഡ് കളർ ബീറ്റിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഒരു
പോപ്പുലേഷൻ പിന്നീട് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആരാണോ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു റീജിയണിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവരാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അല്ലേ പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോടാ അപ്പോൾ അവരാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു റീജിയനിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും അവിടെ അവരൊരു പുതിയ പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആരാണോ ആ ഒരു പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്ന ആ ഒരു ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് സുനാമത്തത് എന്താ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൺ ഹേർട്ടബിൾ ചേഞ്ചസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണവും എന്തുണ്ടാവാം നമ്മൾ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പോപ്പുലേഷനിലെ ഹൈ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലേ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ജീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലാണ്ടായി പോവാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം പുതിയ ജീൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും അതപ്പോൾ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് ഹോമലോഗസ് ക്രോംസോംസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ജീൻസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്രോസിങ് ഓവർ വഴി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എന്തിന് കാരണമാവും നമ്മളുടെ ഈ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിന് അതും എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് എന്ത് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിൽ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലീൽസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജീനോ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഒന്ന് സ്മോളും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ നോർമൽ കേസിൽ ഈ അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ ആണ് ഇത് നോർമൽ ആണ് ഇനി എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് അതായത് എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്താ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതായത് കാരിയർ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാളുടെ അല്ലിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എച്ച് ബി എസും സോറി ഒന്ന് എച്ച് ബി എയും ഒന്ന് എച്ച് ബി എസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾ കാരിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഒന്ന് കാരിയർ ഇതിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെയാണ് അതായത് കാരിയറിനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മലേറിയൽ പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മലേറിയൽ പ്രോട്ടോസോവ നമ്മളുടെ ഈ സിക്കിൾ സെൽ എനീമിയ ഉള്ള ആൾക്കാർ സിക്കിൽ സെൽ എനീമിയയുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഈ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഈസി
മലേറിയൽ പാരസൈറ്റും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ക്യാരിയറിനെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിലുള്ള ആളാണെങ്കിലോ ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മലേറിയ വരാനും മലേറിയ വന്നിട്ട് ഇയാൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും മലേറിയ വരുന്നതല്ല നോർമൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മലേറിയ വരുന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇയാൾക്ക് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇയാൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കേസസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്യാരിയറാണ് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റും ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവും അതായത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് എന്ത് വരും ആ അസുഖം വന്നിട്ട് തന്നെ അയാൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിലുള്ളതിനെ നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യുകയില്ല നേച്ചർ അതിനെ തള്ളിക്കളയും പക്ഷെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെ ആയിരിക്കും അതായത് മിഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ആര് സെലക്ട് ചെയ്യുക നേച്ചർ കൂടുതലും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഇനി ഹെറ്റ്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരിയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെറ്റ്രോസൈഗസ് ക്യാരിയറിനെയാണ് കാരണം അയാൾക്ക് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തും ഇല്ല സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇല്ല എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയായിരിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ കിടക്കുന്ന എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകാനാണ് സാധ്യത ഇനി നോർമൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള ആൾക്ക് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യാനും അയാൾ അതുവഴി മരിച്ചു പോകാനും കാരണമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഏതാ ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷനാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷനിൽ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് മുന്നേ നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് കളേഡായിട്ടുള്ള മൂത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും ഡാർക്ക് കളേഡായിട്ടുള്ള മൂത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതായത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാർക്ക് കളേഡിനെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും ഡാർക്ക് കളേഡായിട്ടുള്ള മൂത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവുമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് നേരെ ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാനും ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ നേച്ചർ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഈ സൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്കും ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്നുള്ള സൂട്ടും സ്മോക്ക് സ്മോക്കൊക്കെ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ലൈക്കൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവും അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് കളേഡാവും ഇവിടെ വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂത്തിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും വൈറ്റ് കളേഡ് മൂത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറയാനും തുടങ്ങി ആര് കൂടി ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അതായത് ബെസ്റ്റൺ കാർബണേറിയയുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നേച്ചർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏതിനെയാണ് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നെയാണ് ആര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആരാണോ സർവൈവ് ചെയ്തത് ആരാണോ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്താ ഡിസ്ട്രപ്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ഡിസ്ട്രപ്ഷണൽ സെലക്ഷനിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീംസിനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിനെ ആയ
ഈ നമ്മൾ റോക്കിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കുമ്മ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിൽ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെയും എന്ത് ചെയ്തു നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാ ബ്രൗൺ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുമോ വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചർ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ബ്രൗൺ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേച്ചർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇതിനെയാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെയാണ് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോ ചെയ്യും വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിലും എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നെയിലിൻ്റെ നമ്പറും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ബ്രൗൺ കളേഡിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രൗൺ കളേഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ എന്താണ് കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നേച്ചർ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാ കിട്ടുക ഇവിടെ രണ്ട് പീക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷണൽ സെലക്ഷനിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡിസ്ട്രക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നേച്ചർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീംസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്ഷണലിൽ എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെയാണ് നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേച്ചർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീംസിനെയാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്നെയിൽസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തിയറീസ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ലാമാർക്കിസം സെക്കൻഡ് വൺ ഡാർവിനിസം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ സോ ലാമാർക്കിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ലാമാർക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹാർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എവല്യൂഷൻ അതായത് എക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് ഡാർവിനിയൻ തിയറി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഓർഗാനിസംസ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും അവർ ഓരോ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഡാർബിൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് പുതിയ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചേഞ്ചസ് ഈ ഓർഗാനിസം എക്വയർ ചെയ്യുകയും ആ ചേഞ്ചസ് ആണ് പുതിയ സ്പീസീസ് സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതായത് സർവൈ വേ ഏറ്റവും ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സർവൈ വേയും സർവൈ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതായിരുന്നു തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പ്രിംറോസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എവല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് കാരണമല്ല എവല്യൂ
ഫസ്റ്റ് വൺ ജീൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്ഷണൽ തേർഡ് വൺ ഡിസ്ട്രപ്ഷണൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തത് സ്റ്റെബിലൈസിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിനെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മളുടെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ട് ആരാണോ ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് ഡിസ്ട്രപ്ഷനലിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെയാണ് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് ഈ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്ലിബ്രിയം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഏതാണ് എന്താണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അ